பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியல்ல அன்னோன்ஸ் எம்மும் என்னும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க டிவிஷன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பாருங்க கொடுத்திருக்கிற பாலினாமியல் டிசெண்டிங் பவர்ல தான் இருக்குது கவனிச்சிங்களா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஃபோர் விட ஒன்று கம்மி த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ த்ரீ விட ஒன்று கம்மி டூ அதாவது எக்ஸ் பவர் டூ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பவர் ஒன் பவர்ல எதுவும் இல்லைனா ஒன் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் அதே சமயம் ஸ்டார்டிங்கில் நோன் இருக்குது ரிவர்ஸ் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை போன செகண்ட் செம்ல ஏற்பட்ட மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் கவனிங்க x பவர் ஃபோரோட கோஎஃபிஷியன்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் கியூபோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் எம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க ப்ளஸ் என் கடைசியில் இருந்து ரெண்டு டேர்முக்கு அப்புறம் கமா இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் பண்ணணும் முதல்ல என்ன இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் சேம் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும் ஒன் இன்ட்டு ஒன்னா அல்லது டூ இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸா அல்லது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸா அங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ரெண்டு சேம் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும்னா சிக்ஸும் சிக்ஸும் தான் காரணம் ஒரு சிக்ஸ் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் மேலே ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்போசிட் சைன் மாற்றிக்கங்க அப்போ தான் அந்த ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகுது அதுதான் காரணம் இதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேர்ம் அந்த பேர கீழே இருக்கணும் அது என்னது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் கீழே இறக்கிட்டோம் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் மேலே போகணும் கீழிருந்து மேலே மேலே போய் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் மேலே என்ன இருக்குதோ அதை டூவால மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே நேராக வெளியில் எழுதணும் சிக்ஸை டூவால மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் கீழே எழுத்துட்டு மேலே போய் அங்கே என்ன இருக்குதோ அதை டூவால மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணி இதுக்கு வெளியில் எழுதிட்டோம் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் டிவிஷன் எதை எதால் டிவைட் பண்ணணும் உள்ளார ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ்டி பை வெளியில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது டுவெல் டுவெல்த் டேபிளில் ஒரு தடவை மேலே அஞ்சு தடவை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைன் வருது இல்லாட்டி செகண்ட் டேபிள் தேர்ட் டேபிள் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்க்குங்க டுவெல்த் டேபிளில் இது ஒரு தடவை மேலே அஞ்சு தடவை அப்போ மைனஸ் அஞ்சு அந்த வந்த ரிசல்ட் என்ன பண்ண ஒன்று டிவைட் பண்ணி வந்த ரிசல்ட்டை இங்கே கடைசியாகவும் அந்த மைனஸ் ஃபைவை மேலே கடைசியாகவும் எழுதணும் மைனஸ் ஃபைவை அதுக்கப்புறம் மேலே என்ன கடைசியாக எழுதணுமோ அதால் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முதல் கூட மட்டும் பண்ணி முதல் எழுதணும் அதை இந்த ரெண்டாவது கூட மட்டும் பண்ணி இங்கே ரெண்டாவது எழுதிக்கோணும் எல்லா ஆப்போசிட் சைனில் மாற்றுங்க மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் மைனஸாக மாறிடும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மாற்றுறது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ரெண்டும் கேன்சல் இங்கே 61 ஒன் மாத்தின சைன் என்னது மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பதினொன்றில் அஞ்சு போனால் ஆறு அஞ்சில் ரெண்டு போனால் மூணு பெரிய நம்பரோட சைன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு டேர்ம் இந்த கம்மாக்கு அப்புறம் இருக்கிற ரெண்டு டேர்ம் கீழே இறக்கணும் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என் கீழே இறக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் கீழே இறக்கிட்டு கீழே இருக்கப்புறம் மேலே மேலே போய் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அங்கே இருக்கிற அத்தனையும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே இதுக்கு நேராக வெளியில் எழுதுவோணும் டூ இன்டு சிக்ஸ் டுவெல் டூ இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டென் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் கீழேருந்து மேலே போனோம் அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் டிவிஷன் எதை எதால் டிவைட் பண்ணணும் உள்ளே கூட ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை வெளியில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது டுவெல் டுவெல்த் டேபிளில் கீழே ஒரு தடவை மேலே மூணு தடவை அப்போது த்ரீ பை ஒன்னா த்ரீ என்ன ரிசல்ட் வந்துச்சு த்ரீ அதை என்ன பண்ணோன்னு இங்கே ஒன்றுக்கா இங்கே ஒருக்கா எழுதோன்னு அங்கே ஒருக்கா எழுதணும் அப்போ த்ரீங்கிறது ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ அங்கே ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் மேலே கடைசியாக என்ன எழுதணுமோ அதால் இதை பூரா மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதுகிறோம் த்ரீ இன்டு டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் 3 இன்டு டென் தேர்ட்டி ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதணும் அதை செகண்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டாவது எழுதணும் செகண்ட் எழுதணும் தேர்ட் கூ
பிளஸ் நைன் என்ன பண்ணணும் பூரா அம்பி சைன் மாத்தணும் பிளஸ் மைனஸா மாறிடும் மைனஸ் பிளஸ்ஸா மாறிடும் பிளஸ் மைனஸா மாறிடும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் இங்க தைரியமே நின்னுதுலா ஜீரோ என்ன காரணம் அந்த பாலினாமியல் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் சொல்லிட்டாங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னாலே இந்த டிவிஷன் மெத்தட்ல என்ன வரும் ஜீரோ வரும் அதனால இந்த ரீசன் இப்போ என்ன பண்ண பாருங்க இந்த மேலே இருக்கிறது அப்படியே கீழே இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைன் அப்படியே ஆப்போசிட் சைன் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்களா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு அந்த டெக்னிக் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் எம் பிளஸ் தேர்ட்டி ஏன்னா மாத்தன் சைன் தான் முக்கியத்துவம் மேலே இருக்கிறது அப்படியே எந்த சைன் இருக்குது அதோட கீழே இருக்கிறது மாத்தனது பிளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் எம் அங்க போனா பிளஸ் எம் அதாவது எம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு எம் எல்லாம் ஒன்று தான் விச் இம்ப்ளைஸ் எம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அடுத்தது பிளஸ் என் அதாவது என் மாத்தன சைன் என்னது மைனஸ் நைன் ரெண்டே சிம்பிளை பண்ணி என்ன வரும்னு ஜீரோ வரணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் நைன் அங்கே போனால் பிளஸ் நைன் விச் இம்ப்ளைஸ் என் ஈக்குவல் டு நைன் செக் பண்ணிக்கலாம் எம்முக்கு பல்ல தேர்ட்டி எம்முக்கு பல்ல தேர்ட்டி இங்கேயே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி ஆட் பண்ணால் ஜீரோ எண்ணுக்கு பதிலாக நைன் பிளஸ் நைன் மாற்றினது மைனஸ் நைன் பிளஸ் நைன் மைனஸ் நைன் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ இதோட நிறுத்திடலாமா மறந்துடாமல் என்ன ஃபில் பண்ணிக்கலாம் வேரியபிள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் உள்ளார ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணணும் உள்ளார ஃபில் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா கொஸ்டினே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பக்கத்தில் கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது பாருங்க 64 minus 60 க்கு பக்கத்துல x cube 61 பக்கத்துல x square minus m பக்கத்துல x இப்போ இந்த x பவர் 4 இங்க போறா x cube இங்க x square இது போறா அது போறா x அது போறா constant x பவர் 4 இங்க இமரு x cube அங்க x cube னா அங்க கீழ போறா x cube அங்க x square னா இது எல்லாமே x square இது ஃபில் பண்ணாமையே உங்கள் டீச்சர்ஸ் மார்க் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் தாராளமாக ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுருங்க பட் அவங்ககிட்ட சஜஷன் கேட்டுக்குங்க ஒவ்வொரு டீச்சர் ஒவ்வொரு டெக்னிக் அவங்களுக்குன்னு ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுருப்பாங்க அதுதான் காரணம் இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் அடுத்தது வெளியில் ஃபில் பண்ணணும் முதல் மேலே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இன் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் டு ரைட்டா ரைட் டு லெஃப்டா பாருங்க கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எழுதுனதில் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் மெயினாக இதை பார்த்துக்கணும் அங்கே கூட நம்ம ஆர்டர் மாற்றி எழுதிப்போம் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் டு லெஃப்ட் அப்போ ஃபில் பண்ணுங்கள் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஃபில் பண்ணுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ஒவ்வொரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இங்கே என்ன டெக்னிக்கோ அதே டெக்னிக் இங்கே ஃபில் பண்ணுங்கள் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கடைசி டேம் மறைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கடைசி டேம் மறைச்சிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் காப்பி பண்ணிக்கங்க செகண்ட் சப் டிவிஷன் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியல்ல தெரியாத எம்மும் எண்ணும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இது ஒரு வித்தியாசமான சம் ஏங்கிறத போக போக நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க கவனிங்க என்ன மெத்தடு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் டிவிஷன் மெத்தடு முதல்ல என்ன பண்ணணும் பவர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோணும் பாருங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஃபோர் விட ஒன்று கம்மி த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ அப்புறம் த்ரீ விட ஒன்று கம்மி டூ எக்ஸ் பவர் டூ டூ விட ஒன்று கம்மி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் பவரில் எது மலினா ஒன்றுங்கிறது அண்டர்ஸ்டூடு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டாக டிசெண்டிங் பவரில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணிக்கோணு கோஎஃபிஷியன்ஸ் தூக்கி முதல் உள்ளார் எழுதிக்கோணு எக்ஸ் பவர் ஃபோரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் எது மலினா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் நாள் ஒன்று தான் வெறும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் நாள் ஒன்று தான் ஒன்று கூட எதை மட்டும் இல்லைனாலும் அதுதான் வரும் அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் எக்ஸ் கியூபோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் பிளஸ் எம் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் பிளஸ் என் கான்ஸ்டன்ட் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் கடைசியிலேருந்து ரெண்டு ரெண்டு டேமுக்கு அப்புறம் கமா பாருங்க ரெண்டு டேமுக்கு அப்புறம் கமா இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் போகணும் ஒன் இந்த ஒன் ஒர்க்கு இங்கேயும் அங்கேயும் எந்த சேம் நம்பரை எழுதுனா மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த ஒன் வரும் அங்கே பாருங்க அந்த ஒன் இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயில் ஒன் ஒர்க்கு யார் காரணம் இந்த ஒன் இன்ட்டு ஒன் தான் காரணம் அப்போ இங்கே ஒரு ஒன் அங்கே ஒரு ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க
சைன் மாற்றணும்னாதா இந்த மைனஸ் ஒன்றும் அந்த ப்ளஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போது அடுத்த ரெண்டு டேர்ம் கீழே இருக்குங்க என்ன ரெண்டு டேர்ம் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் எம் கீழே இருக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் மேலே போகணும் மேலே போய் என்ன பண்ணணும் அங்கே என்ன இருக்குதோ அதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி வெளியில் இதுக்கு நேரம் எழுதணும் அங்கே என்ன இருக்குது ஒன் அதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன இருந்தாலும் டூ ஆல தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்டூ டூ டூ இங்கே வெளியில் எழுதிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும் எப்படி டிவைட் பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் டிவைட் பை இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மை இந்த மைனஸ் அப்படி எழுதிட்டேன் எயிட் பை டூ என்னது ஃபோர் என்ன ரிசல்ட் மைனஸ் ஃபோர் என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதை இங்கே வெளியில் கடைசியாக அங்கே மேலே கடைசியாக எழுதிக்கோணும் அப்படி எழுந்துக்கப்புறம் மேலே கடைசியாக என்ன இருக்குதோ அதால் இது அத்தனை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் பாருங்கள் அது கூட முதல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எயிட் இங்கே முதல் எழுதிக்கணும் அது கூட இந்த ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணி அங்கே ரெண்டாவது எழுதணும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் சைன் மாற்றிக்கலாம் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் மைனஸாக மாறிடும் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் கேன்சல் மாற்றணும் சைன் தான் முக்கியத்துவம் இப்போதைக்கு அந்த ரெண்டு அன்லைக் டேர்ம்ஸ் அப்போ அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே தான் எழுதுவோம் ப்ளஸ் எம் அதாவது எம் அப்புறம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த பேர கீழே இருக்கும் அதாவது ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் கீழே இருக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம் மேலே போய் அங்கே என்ன இருக்குதோ அதை டூ ஆலம் அன்லை பண்ணி வெளியில் இதுக்கு நேராக எழுதுவோம் இதை டூ ஆலம் அன்லை பண்ணுங்க டூ இன்டூ ஒன் டூ இதை டூ ஆலம் அன்லை பண்ணுங்க டூ இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக கரெக்டம் டிவலட் பை இங்கே ஃபஸ்ட்டாக கட்டம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டாக கட்டமில் எம்முங்கிற அன்னோன் இருக்குது அப்போ எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டூ கரெக்டாக நம்பர் வந்து மேலே எழுதுறது சிரமம் அதனால தான் அப்ளையாகவே சொன்னேன் இது ஒரு வித்தியாசமான சம்மனு இது வரைக்கும் செஞ்ச எல்லா சம்லையும் ஃபஸ்ட்டு டிவலட் பை ஃபஸ்ட்டில் அது நோன் இது நோனாக இருக்குது அதாவது தெரிஞ்ச நம்பராக கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச நம்பராக உட்காந்துருக்கு இங்கே எம்னு தெரியாத நம்பராக உட்காந்துருக்குது இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும்னா கடைசி நம்பருக்கு போங்க எங்காச்சும் கடைசி நம்பருக்கு போய் சிக்ஸ்டீன் பை டூ எயிட் இங்கே ஒரு எயிட் அங்கே ஒரு எயிட் எழுதிடாதீங்க என்றைக்குமே ஃபஸ்ட்டு டிவலட் பை ஃபஸ்ட்டு மட்டும் தான் இங்கே ஃபில் பண்ணுற தகுதி இருக்குது கடைசி டிவலட் பை ஃபஸ்ட்டு கடைசி டிவலட் பை கடைசியில் எழுத தகுதி கிடையாது என்ன பண்ணணும்னா அந்த கடைசி நம்பருக்கு போயிட்டு எந்த ரெண்டு சேம் சேம் நம்பர் இந்த ஸ்டார்டிங் மாதிரியே எந்த ரெண்டு சேம் சேம் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ண இந்த சிக்ஸ்டீன் வரும் அங்கே பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் தான் சிக்ஸ்டீன் அதனால் இங்கே ஒரு ஃபோர் அங்கே ஒரு ஃபோர் ஏன் இந்த சம் வித்தியாசமான சம் ஃபஸ்ட்டு டிவலட் பை ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்னோனாக இருந்துச்சு அதனால் என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட்டுக்கு போனோம் லாஸ்ட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணோம் அங்கே மல்டிப்பிள்ஸ் சேம் இன்டு சேம் மல்டிப்பிள்ஸ் பார்க்கணும் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இந்த சிக்ஸ்டீன் வர காரணம் அதனால் அங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ வழக்கம் போல் மேலே கடைசியாக என்ன இருக்குதோ அதால் இதை பூரா மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எயிட் அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர்னா ஃபோர்னு அர்த்தம் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ கரெக்டான பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸு ஃபோர் எயிட்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் இன்டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எல்லாம் சைன் மாற்றுங்க ப்ளஸ் மைனஸாக மாறிடு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடு ப்ளஸ் மைனஸாக மாறி பாருங்கள் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் இதை கூட ரீசனாக வச்சுக்கலாம் ஜீரோன்னு போட்டு என்ன எழுதிக்கலாம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஜீரோ வரணும் அப்படின்னாலே அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்தால் தான் அந்த டிவிஷன் மத்தியில் கடைசி டேர்ம் ஜீரோ வரும் இதை பயன்படுத்தி இந்த எம் என் கண்டுபிடிக்கலாம் அங்கே என்ன பண்ணோம் மேலே இருக்கிறது அப்படியே கீழே மாற்றின சைன் அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ அதே டெக்னிக் இங்கே ஃபாலோ பண்ணலாமா பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது அப்படியே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் கீழே மாற்றின சைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வந்துச்சு அதே மாதிரி மேலே இருக்கிறது அப்படியே எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கீழே மாத்தின சைன் என்னது மைனஸ் எயிட் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் விச் இம் ப்ளைஸ் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினாறு மைனஸ் எட்டு எவ்வள
0 னு போட்டுக்கலாம் பிளஸ் தேர்ட்டி டூ அங்கே போனால் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ விச் இம்ப்ளைஸ் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இப்போ நம்ம ஆன்சர் தப்பாக கட்டணும் செக் பண்ணலாம் எம்முக்கு பல்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட் இங்கே மாற்றம் செய் மைனஸ் எயிட் எயிட் மைனஸ் எயிட் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் எண்ணுக்கு பல்ல மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மாற்றின சைன் பாருங்கள் ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணால் ஜீரோ அதே சமயம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எம்ங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோரா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் எயிட்னே வச்சுக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பை ஃபஸ்ட் தானே கரைசி எழுதுவோம் எயிட் பை டூ ஃபோர் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபோருங்கிறது ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் எழுதுவோம் எப்படி பார்த்தாலே ஒரே டெக்னிக் தான் கொடுக்கு இப்போ மறந்துடாமல் என்ன பண்ணணும் வேரியபிள்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எங்கே ஃபில் பண்ணுவோம் உள்ளார ஃபில் பண்ணுவோம் உள்ளார ஃபில் பண்ணுறது ஈஸி ஏ ஈஸி ஃபஸ்ட்டீனே நம்மளை காப்பாற்றி விடு பாருங்கள் ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் கியூப் இந்த எம்முக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எண்ணுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் பவர் ஃபோரா இது கீழே பூரா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் கியூபா கீழே பூரா எக்ஸ் கியூப் பூரா அப்படின்னு என்ன சார் நினைப்பாங்க பூரா அப்படின்னா ஆல் எல்லாம் அனைத்தும் இங்கே கீழே ஃபுல்லாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மோர் தென் ஒன் டேம் பிராக்கெட் அவசியம் இல்லாட்டி எக்ஸ்பைரி இதுக்கு மட்டும் சேர்ந்துரு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இங்கே ஃபுல்லாக எக்ஸ் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக அது பாட்டுக்கு அப்படியே வந்துட்டு போட்டு இப்போது அங்கே இங்கெல்லாம் ஃபில் பண்ணணும் மேலே ஃபில் பண்ணலாம் இந்த உள்ளா இருக்கிறத பாருங்கள் கான்ஸ்டண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்டார்டிங்லேருந்தா கடைசியிலிருந்தா கடைசியிலேருந்து பாருங்கள் கான்ஸ்டண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த டெக்னிக் தான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணணும் கான்ஸ்டண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட் X, X square. கீழே ஃபில் பண்ணிவிட்டோம் மேலே எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் கடைசி டேர்மை மறைச்சிருங்க அப்புறம் கடைசி என்ன இருக்குது எக்ஸ் அதுக்கு முன்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கடைசி டேர்ம் மறைச்சிருங்க என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இவ்வளோதான் காப்பி பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ